Alright, welcome back. So ito yung part 2 ng topic natin about sa estimate ng bakal para sa column o poste ng bahay. Kung pinapanood mo ito ngayon at hindi mo pa napanood yung part 1, I will advise na panoorin muna yung part 1 para maintindahan mo itong topic na ito. Inalagay ko yung link sa description below para mapanood mo muna yun. Alright, let's start! For this video, mag-estimate naman tayo gamit lang ang commercial length na 6 meter at 7.5 meter. Itong dalawa actually yung madalas available sa mga hardware, lalo na sa mga provinces. Kaya kung 2-story ang papatayo mong bahay, ibig sabihin, kailangan mong mag-splice o magdugtong ng bakal para sa kolum o poste. Panoorin mo to para hindi mangyari ang ganito sa poste ng bahay mo. So, ito ang pag-aaralan natin. Saan pwedeng magdugtong? Ilang percent ang pwedeng dugtungan? At gaano dapat kahaba ang dugtungan ng bakal sa poste? Alright, balik tayo sa elevation. So first, saan pwedeng magdugtong? As per our code, ang safe na location o parte kung saan ka lang pwedeng magdugtong ay sa middle half ng clear span ng poste. Teka, saan yun? Dito yon. Pagtapos ng H over 4 mula dito sa taas ng tie beam at H over 4 din mula sa baba ng second floor beam. Dito lang pwedeng magdugtong sa location na to. Teka, ano yung H? Eto yan. Yung clear span mula sa taas ng tie beam hanggang dito sa baba ng second floor beam. So that's 3.5 meters. Kaya H o 3.5 divided by 4 is equals to 0.875 meter. Ganon din dito sa second floor. Dito lang din pwedeng magdugtong sa location na to. So ngayon, alam na natin kung saan lang pwedeng magdugtong. Second question, ilang percent naman ang pwedeng dugtungan? So dapat ay 50% or less. At ito ay required na nakastaggered. For multi-story building, 33% ang kinoconsider na splice percentage. Of course, mas safe to kumpara sa 50%. Pero pag ganitong low-story building, mahirap ma-attain yung 33%. Lalo na kung 6 meter at 7.5 meter lang ang gamit nating commercial length. Alright, so adapt natin itong 50% splicing percentage. At take note, dapat nakastaggered yung splicing natin. Ano bang ibig sabihin ng 50% splicing at ng staggered na yan? Later, i-explain natin yan. So yung last question is, ilan ba dapat yung haba ng dugtungan? So sa poste, dapat ang haba ng dugtungan natin dyan ay 40 dB o 40 times yung diameter ng bakal na gamit natin. So dito sa ina-estimate natin, 16 mm yung gamit nating diameter ng bakal para sa vertical bar. Kaya magiging haba ng dugtungan dapat natin ay 40 times 16 that is equals to 640 mm. Alright. So again, ang approach na to ng estimate ay kung 6 at 7.5 meters lang ang available sa hardware, walang 9 meters. Kailangan na mag-splice o magdugtong ng bakal. So ang unang gagawin natin, subukan natin kung pasok pa sa splicing zone yung gagamitin nating commercial length. So dito, kailangan natin ng dalawang set ng vertical bar. Explain natin mamaya kung bakit dalawang set ang kailangan natin. Alright, let's start! Subukan muna natin tong 6 meter. So ito, pag ginamit natin tong 6 meter, ganito ang kalalabasan. Teka, saan ang galing yung 5.7 na yan? Ito yan, pinawasan lang natin ng 16 dB or 256 mm. Ginawa ko ng 300 mm. Para yan, dito sa haba ng hook natin dito sa baba. So as you see, sumobra sa splicing zone itong haba ng bakal natin. So kailangan natin putulin para tumama yung dugtungan natin sa splicing zone. Alright, eto na. 
pinutol ko na yung bakal. Ngayon, kumpitin natin kung ilan pa itong haba ng bakal na kailangan para pang dugtong natin dito. So, itong kulang na to, 4285 plus yung haba ng dugtungan na 40 dB o 640 mm plus yung haba ng hook natin sa taas na 150 mm. So, kailangan pa natin ang total of 5075 mm. Ibig sabihin, kailangan mo pa ng isang 6 meter na commercial length para pang dugtong dito. Pero bago tayo mag-conclude, gawin muna natin yung pangalawang set ng vertical bar. This time, gamitin naman natin itong 7.5 meter. So gamit ang 7.5 meter, eto, eto naman ang kalalabasan. Teka, bakit naging 7.2 na lang? Again, eto yan. Binawasan ko lang ulit ng 16 dB na 256 mm. Ginawa ko lang ulit 300 mm para dito sa hook natin dito sa baba. Gamit ang 7.5 meters na bakal, makikita natin na pasok sa splicing zone. Kailangan lang natin siguruhin. So dapat, ito ay hindi bababa sa 640 mm para sa haba ng splicing natin. Alright, sobra pa sa 640. So pasok na pasok sa splicing zone natin. Ngayon, compute naman natin kung ilan pa yung haba ng bakal na kailangan para pang dugtong dito. So yung kulang na to, plus yung haba ng dugtungan natin na 40 dB o 640 mm, plus yung 150 mm na hook natin sa taas, that is equals to 2325 mm. So ito na lang yung kulang natin na haba na bakal para dito sa 7.5 meters. Kanina sa first set, gamit ang 6 meter, na-compute natin yung haba ng bakal na kailangan natin para pang dugtong. That is equal to 5075 mm. At gamit naman ang 7.5 meter, ito naman yung haba ng bakal na kailangan natin para pang dugtong. So total lang natin to. That is equals to 7.4 mm. Aha! So, para makatipid, ang o-orderin natin na commercial length para gamitin pang splice ay 7.5 meters na. Para na to sa dalawang dugtungan. Alright. Balikan lang natin to. So, sa first set, isang 6 meter. Yung pangalawang set, isang 7.5 meter. At para dito sa splicing o dugtungan ng dalawa, isang 7.5 meters. So, sa dalawang set ng vertical bar, kailangan natin ng isang 6 meter at dalawang 7.5 meter. Alright! Punta naman tayo sa 3D para mas maintindihan natin kung bakit dalawang set pa na vertical bar ang kailangan. So, ito. Ito na yung mga bakal kanina. Ito yung first set. Ito naman yung second set. Remember na ayon sa plano, yung poste natin na C1 o column 1 ay may walong vertical bar. And kanina, na-mention natin na kung kailangang mag-splice o magdugtong ng bakal, dapat 50% o mas mababa ang pwedeng dugtungan sa splicing zone. At yun ang purpose kung bakit tayo gumawa ng dalawang set ng vertical bar. So pagsasamahin lang natin tong dalawa para ma-attain natin yung 50% na splicing. Para mas ma-explain ko pa, eto. For example, isang set lang ng vertical bar yung ginawa natin. Eto lang, gamit ang 6 meter. So pag in na natin yan sa poste natin, ganito ang mangyayari. Lahat ng walong vertical bar, nandito lahat ang dugtungan. Nasa iisang splicing zone. Ibig sabihin, 100% yung dugtungan mo sa splicing zone na yan. Na ang dapat ay 50% o mas mababa lang ang pwedeng splicing percentage. Kaya pagsasamahin natin yung dalawang set ng vertical bar sa mga poste natin para 50% lang ang magiging percentage ng splicing. Kaya ito, 
Tatanggalan lang natin ng apat ito. Saka natin isalpak itong set 2 ng vertical bar. At ito na din yung ibig sabihin ng staggered position ng mga bakal. Ibig sabihin, hindi dapat magkatabi yung mga bakal na may splice. So kung dito may splice, dito sa kabila, dapat walang splice. So dapat naka-alternate yung first and second set natin ng vertical bar. By the way, ganito ang tamang pag-splice o pagdugtong ng bakal sa poste. Dapat itong part na to, bago ang dugtungan, ay naka-slope ng 1 is to 6. Kung 16mm to, dapat ito ay 96mm. Anyways, kayang-kaya na ng steel man yan. Alright, so ang gagawin na lang natin ngayon ay bilangin kung ilang 6 meter at 7.5 meter ang magagamit natin sa isang poste na si Juan. Again, 8 pieces na vertical bar sa isang poste. So, apat na set 1, ibig sabihin, apat din na 6 meter. Apat na set 2, kaya apat din na 7.5 meter. Plus, yung pinangdugtong natin na 7.5 meter. Apat din na 7.5 meter. Kaya sa isang C1, ang magagamit natin na bilang ng bakal, apat na pirasong 6 meter at walong pirasong 7.5 meter. And remember na 11 lahat yung bilang ng C1 o column 1 natin. Kaya itong apat na piraso na 6 meter, i-multiply lang natin sa 11. So that is equal to 44 pieces. At itong walong pirasong 7.5 meter, i-multiply lang din natin ng 11. That is equal to 88 pieces. So ito na. Para sa 11 na C1, Kailangan natin ng 44 pieces na 16mm by 6 meter at 88 pieces na 16mm by 7.5 meter. Alright! Matapos din tayo sa C1 o column 1 na yan. Hindi, madali lang yan. Parang sobrang haba lang ng proseso kasi inisa-isa natin. Pero promise, napakadali at napakabilis lang yan. Lalo na pagka na-familiarize ka na sa pag-compute. So natapos na tayo sa vertical bar. Sa hoops naman tayo ngayon. Compute naman natin kung ilang 10mm ang magagamit para dito sa lateral ties. 